শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় দর্শকদেরকে আপনারা ওদির আদরে অনুষ্ঠান দেখতে যান যেটি হচ্ছে আপনার অধিকার ইউ রাইটস আপনারা জানেন যে ইউ রাইটস প্রোগ্রাম আমরা চালাচ্ছি অনেক দিন ধরে এবং আমি আপনাদের সামনে এই লিগ্যাল অ্যাডভাইস জন্য আসছি সিন্স 2001 2001 সাল থেকে এই বাংলা টিভির পর্দায় এবং এর মধ্যে এই অনুষ্ঠান অনেক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং আপনারা দেখছেন যে অনেকগুলো বিভিন্ন টিভি চ্যানেলগুলো আজকে লিগ্যাল শো করছে এবং কমিউনিটি এতে লাভবান হচ্ছে আমরা এই ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আপনাদের প্রশ্ন উত্তর নেই আপনাদের অনেকগুলো সমস্যা আছে যারা এথনিক মাইনরিটি এখানে তাদের ইমিগ্রেশন জীবনে ইমিগ্রেন্ট হিসাবে তারা এবং তাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেকেই এদেশে আসতে চান কিংবা এদেশে থাকতে চান অনেকে সমস্যার সম্মুখীন হন সেই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে চান আমরা সে ক্ষেত্রে তাদেরকে হেল্প করি এবং আপনারা প্রশ্ন করেন আপনার যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করুন না কেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে গাইড করার জন্য আপনাদেরকে একটা উপদেশ দেওয়ার জন্য এবং নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সেই নির্দেশনা অনুযায়ী আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন তারপরও আমরা সবসময় বলে রাখি যে এটা কিন্তু ফেস টু ফেস অর্থাৎ মুখোমুখি যে অ্যাডভাইসের দরকার আপনার একজন ভালো লয়ারকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে সেটার কিন্তু বিকল্প কোনো কিছু নয় সেটার বিকল্প টেলিভিশন অ্যাডভাইস হতে পারে না কারণ আমরা যখন কোনো অ্যাডভাইস দিই কোনো দিক নির্দেশনা দিই সেটা হচ্ছে একটা জেনারিক একটা একটা ইনফরমেশন একটা অ্যাডভাইস যেটা বেসিস থেকে আপনাকে ফাইনালি কোনো কিছুই করা উচিত না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ফেস টু ফেস কোনো অ্যাডভাইস পাচ্ছেন না আর যদি কোনো জটিল কোনো বিষয় হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা হ্যাঁ প্রশ্ন করতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য তবে এখানেও আরও বেশি জরুরি ফেস টু ফেস অ্যাডভাইসের জন্য সেটাই আমরা সবসময় বলি আর আপনার টিভির স্ক্রিনে আমাদের দেখবেন নাম্বার লাইভ শোর নাম্বার সেখানে আপনার প্রশ্ন করবেন আপনারা ইমেলও করতে পারেন ইমেল করেও আপনারা আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন অনেকে কনফিডেন্সিয়ালের কারণে অনেকেই প্রশ্ন করতে চান না অনেকে টেলিফোন করতে চান না সরাসরি কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি ইমেলের মাধ্যমেও আপনারা যদি আমার অ্যাটেনশন দিয়ে সেখানে ইমেল করেন ইউ রাইটসে তো অবশ্যই আমি সেটা পাবো আর তাছাড়া লাইভ শো তো আছেই সেখানে আপনারা যে টিভির পর্দায় যে নাম্বার দেখতে পাবেন সেই নাম্বারে আপনারা সবাই কল করবেন অনেকেই লাইনে থাকেন সবাই হয়তো লাইনে থাকলেও সুযোগ পান না কথা বলার জন্য এই জন্য আমরা আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ এটা সম্ভব হয় না এই সামান্য এক দেড় ঘন্টার প্রোগ্রামে সবাইকে অ্যাকোমোডেট করা সবাইকে স্যাটিসফাই করা তারপরও আমরা চেষ্টা করি যত বেশি কল নেওয়া যায় এর পাশাপাশি আমরা অনেক সময় সমসাময়িক বিষয় নিয়েও আলোচনা করি আবার এই প্রোগ্রামে অল্টারনেটিভ শনিবার করি প্রতি শনিবার করি না এভরি অল্টারনেটিভ শনিবার করি এবং সেই শনিবারের প্রোগ্রামে প্রেজেন্টার হিসাবে সৈয়দ ফিরোজ গনি আপনাদের প্রিয় প্রেজেন্টার উনি থাকেন তবে আজকে বিশেষ কারণবশত উনি আসতে পারেনি কাজে আমাকেই অনুষ্ঠান চালাতে হচ্ছে প্রেজেন্টার এবং অ্যাডভাইজার দুটারই গেস্ট দুটারই ভূমিকা আমি এখন পালন করছি অসুবিধা নেই আমরা এই ধরনের প্রোগ্রাম আগেও করেছি তা আপনারা ইউ ফিল ফ্রি টু আক্স এনি কোয়েশ্চেন আর একটা কথা বলে নিই কল নেওয়ার আগে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইংল্যান্ডে আপনারা জানেন যে অনেকগুলো আইন পরিবর্তন হয় তার মধ্যে একটা আইন পরিবর্তন হয়েছে একটা না অনেকগুলো যেটা সেকেন্ড অফ মার্চ তারপরে সিক্সথ অফ এপ্রিল থেকে যেটা নিয়ে বাংলা টিভি নিউজে আপনারা দেখেছেন গত কালকেও দেখেছেন এবং আজকেও নিউজে এটা নিয়ে প্রতিবেদন থাকবে রাতে নটা নিউজে এবং সেখানে অনেক কিছু জানতে পারবেন অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে আপিলের রাইট উঠে যাচ্ছে যেটা অনেক কিছুই সিরিয়াস কনসার্ন ম্যাটার অফ কনসার্ন হিউম্যান রাইটস কনসার্ন বলে আমি মনে করি এবং সেক্ষেত্রে যদি কারোর কোনো কিছু জানার থাকে সেটা আপনার কষ্ট করবেন তবে আমি কাল মিলম্ব না করে এখন একটা কল নেওয়ার চেষ্টা করছি দেখি লাইনে কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম যে আমার একটা প্রশ্ন আছে জি আপনার প্রশ্ন করুন যে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে ওই বয়স সম্পর্কিত মানে আমি আমার এখন যে পাসপোর্ট আছে আমার পাসপোর্টটা হাতে লেখা পাসপোর্ট জি ওইখানে আমার যে জন্ম তারিখটা দেয়া আছে এক্স্যাক্টলি ওই জন্ম তারিখটা সঠিক না আর কি বয়স কিছু মানে বাড়িয়ে দেয়া ছিল তখন আমার যে এস এস সি সার্টিফিকেট প্লাস আমার যে বার্থ সার্টিফিকেট এটা বয়সটা মানে কম আর কি এটা ঠিক আছে এখন আমি ইচ্ছা করলে কি এটা পরিবর্তন করতে পারবো কিনা 
Well, date of birth পরিবর্তন করাটা একটু অনেক সময় কঠিন ব্যাপার। নাম চেঞ্জ করা যায় ডিট পুল দিয়ে। তারপরও আপনি কিন্তু একটা এফিডেভিট করে একটা ডিক্লারেশন দিয়ে সেটা একটা লয়ারের মাধ্যমে সেটা করতে পারেন। এবং সেই ক্ষেত্রে কারণ দেখাতে হবে কেন আপনার জি জি আমি একটু আপনাকে আপনাকে বলি মানে হাতে লেখা পাসপোর্ট তো আগে আমাদের দেশে অবস্থা তো জানেন যে ওই ব্রোকারের কাছে দিলে এরা পাসপোর্ট করে দিত ঠিক আছে ওই যখন পাসপোর্টটা করা ছিল তখন ওই জন্ম তারিখ মানে মানে 7 বছর আমার ডিফারেন্স আর কি কিন্তু আমার এসএসসি তে সার্টিফিকেট প্লাস আমার যে বার্থ সার্টিফিকেট এটা দুটো মিল আছে মানে এই কারণে আমি চাচ্ছি যে আমি কি এখন কি সম্ভব কিনা আমি যদি इ जी मैंने अखुन आमी जो दी ये पासपोर्ट सरेंडर करने तो उन पासपोर्ट कोर्ट से आई ताहलो तो हमारे लिए का इन्क्वायरी होगी इन्क्वायरी होले हमारे बॉस शंगे मिल बिना सो आमी जेटा बोलते जाते थे जामार बैक सर्टिफिकेट शंगे में मिला कोर्ट से जाते हैं वो हमारे सिस्टर्टिफिकेट शंगे ठीक है अच्छे आपने क्षेत्र सबाई प्रश्न कर गुछे प्रश्न गुछिए এবং আগে ভাগে একটু বুঝে নেবেন কি প্রশ্নটা করতে চান যাই হোক আমি এখন নেক্সট কলার কাছে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি ভাই আমি হ্যাঁ টিভি তো বাই বাই লোক মাত্র ছিলাম জি বলেন আপনি টিভি তে স্টুডিও তে কথা বলছেন জি আপনি একটু টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দিন দয়া করে কারণ টিভির ভলিউম বেশি বাড়ানো থাকে আপনিও শুনতে পাবেন না আমিও আপনাকে ক্লিয়ার দেখাচ্ছি আমার ভাই স্টুডেন্ট বিচার দেশটা কেস ছিল জি তো তার তার কলেজ তার কলেজ গেছে কি বুঝছেন নি আচ্ছা আচ্ছা তো এখন নতুন ঘরেই কলেজে ভর্তি চলে কি 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 লাগবে তার আর কোন 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 পরীক্ষা লাগবে এ1 পরীক্ষা না বি1 পরীক্ষা আর তার অ্যাকাউন্টে কত টাকা দেখানি লাগবে ওটা তো জানতাম সাইদাম বুঝছেন নি জি আপনার ভাই কি কোন লেটার পেয়েছে 60 ডেজ এর যে তাকে কলেজ চেঞ্জ করতে হবে रिडिटे शेडर जो नो उन्हीं क्वालिफाई करवें जो है तो उनार कॉलेज बंद हो गया था सिक्सटी डेज़ के नोटिस उन्हीं उन्हीं यहाँ कौन एलिजिबल ए रागों उन्हें एप्लीकेशन करते बारे होम ऑफिस है जो दी उनार समस्त कागज़ पत्तों गुली एवं ठीक था क्या बंग उन्हें जो दी कैस लेटर और तो एक्सेप्टेंस लेटर जो दी बैलेंस तो दो मासे पूरी मंजिल का मिनिमम रिक्वायरमेंट जेटा सेट ही फिलाप करता होगा और इस खतरे उनके वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करता होगा ना जेटा नौ मासे टक करता होगा ना जो तो एट आउट चे काटल एट आउट चे अपना कॉलेज रिवोकेशनर केस अब वो ग्राउंड आपने करते पारे अब वो शेखत्रे ऐसे ने � मिनिमाम 
থ্যাংক ইউ আমি একটু চলে যাচ্ছি এখন পরবর্তী করার কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি জি প্রশ্ন করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই আমার একটা প্রশ্ন আছে স্পাউস বিষয় জি যদি ওয়াইফ আন্ত হতে এখন কোন নতুন কোন আইন হইছে না কিনা না পুরনো আইন হইছে এছাড়া আপনার কোনো প্রশ্ন আছে আর জি না থ্যাংক ইউ আপনি 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 রেখে দিতে পারেন এট দা মোমেন্ট আপনারা যেটুকু শুনেছেন অতীতে টিভি প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য প্রোগ্রামের মাধ্যমে এখনো পর্যন্ত আইনের কোনো পরিবর্তন তেমন সিগনিফিকেন্ট কোনো আইনের চেঞ্জ হয় নাই যেটার জন্য আপনি আপনাকে বলা দরকার আছে তবে এক্ষেত্রে ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে কিছু চেঞ্জ আসতে পারে যেটা আপনারা সবাই অ্যাডভাইস নিয়ে করবেন ছয় এপ্রিলের পর থেকে যারা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দেবেন সেক্ষেত্রে কোনো চেঞ্জ আসছে কিনা কারণ অনেকগুলো এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউশন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের যে অওয়ার্ডিং বডি সেগুলো সার্টিফিকেট অর্থাৎ আপনি যদি পরীক্ষাগুলো ছয় তারিখের পর দেন তাহলে হয়তো অ্যাকসেপ্টেবল নাও হতে পারে সেক্ষেত্রে একটু জানতে হবে বেসিক্যালি এইটাই আদারওয়াইজ এখানে কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো চেঞ্জ নাই আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড সম্পর্কে অনেকে জানতে চান সেটার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি এই পর্যন্ত সেখানে একটা মামলা আপিল রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে ইউনাইটেড কিংডমের এবং সেই সুপ্রিম কোর্টে এখনও পর্যন্ত আমরা জানি না হিয়ারিংটা কখন হতে পারে কাজেই ওইটা হিয়ারিং হওয়ার পর তখন ডিসিশন আসার পরে দেখা যাবে অথবা এর আগেও গভর্নমেন্ট যদি কোনো চেঞ্জ করেন সেটা গভর্নমেন্টের ব্যাপার তাও আমি বলছি না যে চেঞ্জ হবে চেঞ্জ হবে না এটাও বলছি না তবে অ্যাট দ্য মোমেন্ট আইনটা আগের মতোই রয়ে গেছে থ্যাংক ইউ জি আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট কলার কাছে আসসালামু আলাইকুম আমি আমি জানি না ওনার ছেলে কিভাবে এই দেশে আসছেন কিভাবে আছেন ধরে নিলাম উনি এখন সিটিজেনশিপের জন্য উপযুক্ত হয়েছেন ফ্যামিলিতে হয়তো অন্যরা সিটিজেন হয়ে গেছেন উনি করতে চান উনি যেহেতু আঠারো উপর হয়ে গেছেন ওরা লাইফ ইন্ডি ইউকে টেস্ট এবং ইংলিশ টেস্ট লাগবে সেক্ষেত্রে হ্যাঁ উনি যদি ক্যানাডিয়ান সিটিজেন হন তাহলে আমি যদি জানি ইমিগ্রেশন রুলে এক্সামশন আছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট না হলেও চলবে এ ধরনের আমেরিকান ক্যানাডা ডোমিনিয়ন ডোমিনিকান বিভিন্ন ধরনের স্টেটগুলো আছে যেমন অস্ট্রেলিয়াও আছে এ ধরনের যারা আছেন তাদের জন্য তারা যদি সিটিজেনশিপ থাকে তাহলে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টের মিট করতে হবে তবে তাদের স্টিল লাইফ ইন দি ইউকে টেস্ট লাগবে থ্যাংক ইউ আপনি আসার আগে আপনার প্রশ্ন উত্তর পেয়েছেন আমি চলে যাচ্ছি এখন পরবর্তী কলার কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি আপনার প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল ভাই হ্যালো জি জয় বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে জি জি আমার আমি আমার বাচ্চার জন্য বাংলাদেশের ব্রিটিশ পাত্রের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম আমি ব্রিটিশ সিটিজেন কিন্তু এখন এক বছর হয়ে গেছে তারা এখন আমাকে কিছু জানাই নেই এখন আমি কি করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এর মধ্যে চেষ্টা করেছেন কোন যোগাযোগ করেছেন টেলিফোন করেছেন কিংবা ইমেল করেছেন কিংবা আমি কত সেপ্টেম্বর আমার কাছে কিছু ডকুমেন্টস আছে ওই ডকুমেন্টসগুলো আমি আবার পাঠাইছি সেম ডকুমেন্টস আগে সিটিজেনশিপের ফটোকপি আমার বাচ্চাদের অথবা সেটেলমেন্ট যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন আপনি করুন না কেন টাইমের ব্যাপারে এমন একটা ব্যাপারে এটা কেউ কোনো গ্যারান্টি দিতে পারে না অনেক সময় দেখা যায় 
এক দুই বছর লেগে যায় অনেক সময় দেখা যায় দুই মাসের মধ্যে দেড় মাসের মধ্যে অনেক ডিসিশন চলে আসে এটা ডিপেন্ড করে কেস ওয়ার্কার এবং তাদের ডিপার্টমেন্ট কে কতটুকু ওয়ার্কলোডের মধ্যে আছে এটাকে উপর তাছাড়া জটিলতার উপরও ডিপেন্ড করে কোনো মামলা যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশান যদি একটু জটিল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা সময় বেশি নিতে পারে আপনার ছেলের ব্যাপারে তারা ফার্দার ডকুমেন্ট চেয়েছে আপনি দিয়েছেন এখন এরপর আপনি ইমেলও দিয়েছেন তারা বলছে যে তারা স্টিল কেস ওয়ার্ক ফাইনাল করে নেই তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ওয়াইট করতে হবে আপনি যদি আরও সপ্তাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে যদি কিছু না পান তাহলে আপনি একটা রেকর্ডের ডেলিভারি দিয়ে তাদের কাছে চিঠি লিখুন এবং ইমেলও করুন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি বলতে পারেন যে যদি আপনাদের কোনো ট্রাভেলিংয়ের দরকার হয় যদি ইমিডিয়েট কোনো ট্রাভেলিংয়ে যাচ্ছেন যেখানে আপনার বাচ্চার ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ দরকার হতে পারে যেখানে ব্রিটিশ পাসপোর্টের দরকার হতে পারে পরবর্তীতে তাহলে আপনি সেটাও জানাতে পারেন তাহলে অনেক সময় তারা এক্সপেডাইট করে আশা রাখি আপনি উত্তর পেয়েছেন চলে যাচ্ছি এখন আমি নেক্সট কলারের কাছে আসসালাম আলাইকুম হ্যালো পরীক্ষা লাগবে এটা ডিপেন্ড করে উনি কি ইউনিভার্সিটি যাচ্ছেন মানে ডিগ্রি লেভেলে যাচ্ছেন নাকি উনি ডিপ্লোমা লেভেলে যাচ্ছেন যাই হোক ধরে নিলাম উনি ব্যাচেলর লেভেলে যাবেন তাহলে ওনার অবশ্যই বি বি টু লাগবে যেটা আইএলটিএস এর সিক্স সরি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এর ইকুইভেলেন্ট বি টু পরীক্ষা লাগবে ওনার জন্য আর যদি উনি ডিপ্লোমা লেভেল করেন তাহলে তো অবশ্যই ওনার আরও কম লাগবে তো আইএলটিএস এর মেয়াদ দুই বছর আইএলটিএস যদি থেকে থাকে এটার মেয়াদ হচ্ছে 2 বছর মেয়াদ চলে গেছে ভাই তাহলে আরেকটা নিতে হবে আরেকটা তো এখন কি কি করা লাগবে জি আইএলটিএস টেস্ট দিতে তো আমি তো এখানে আই ডোন্ট নো अबाउट হাউ টু টেক দিস एग्जाम কিন্তু আপনি আমি ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে যে কোনো প্রশ্ন উত্তর দিতে পারি কিন্তু আইএলটিএস এর ব্যাপারে আপনি অনলাইন গিয়ে আপনি আপনি অনলাইন গিয়ে আপনি এটা এটা একটা সমস্যা সমাধান করতে পারবেন ঠিক আছে বোন थैंक यू আমরা এতক্ষণ আপনাদেরকে আপনাদের অনেক প্রশ্ন উত্তর দিয়েছি আপনারা আরও প্রশ্ন করবেন আপনারা ধৈর্য ধরবেন আমাদের একটু কিছু কমার্শিয়াল ব্রেকে যেতে হবে কিছুক্ষণের জন্য এর এরপরেই আপনারা আবার আসবেন আপনারা থাকতে পারেন কেউ কেউ লাইনে এটা যদি আপনারা কেউ লাইন থেকে ছুটতে না চান যদি তাহলে আপনারা প্রথমে চলে আসতে পারেন যেই থাকবেন কন্টিনিউস লাইনে আর আগেই বলছি যে আমাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস আছে সেই ইমেল অ্যাড্রেসও আপনারা আপনাদের প্রশ্ন রাখতে পারেন আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ওয়াইফের সেটেলমেন্ট নিয়ে চিন্তিত ছিলাম চেম্বারস অফ এম এম হোসেনের মাধ্যমে আমি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মাই রিলেটিভস হ্যাড এন অ্যাসাইলাম কেস এন্ড হি ওন দ্যাট থ্যাঙ্কস টু চেম্বারস অফ এম এম হোসেন আমার দশ বছরের অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই জটিল ছিল চেম্বার অফ এম এম হোসেনের সহযোগিতায় সহযোগিন করি অভিজ্ঞ প্র্যাকটিসিং ও পাবলিক অ্যাক্সেস ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন আপনাদের ইমিগ্রেশন অ্যাসাইলাম হিউম্যান রাইটস ডিপোটেশন অ্যান্ড রিমুভালস জুডিশিয়াল রিভিউ সিভিল ম্যাটার্স ডিটেনশন অ্যান্ড বেল বিষয়ে সেবা দিয়ে থাকেন চেম্বার্স অফ এম এম হোসেন হোসেন লো অ্যাসোসিয়েটস ফোন ও টু ও আমরা আবার ফিরে আসলাম বিরতির পর আপনারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরছেন অনুষ্ঠান দেখার জন্য আর আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর কন্ট্রোল রুম থেকে বলা হচ্ছে অনেক অনেক কলার অপেক্ষা করছেন কাজেই আমি অনেক ডিসকাশন করতে চেয়েছিলাম নতুন আইন চেঞ্জ ইত্যাদির উপর ওটাতে না গিয়ে আমি এখন প্রশ্ন নিতে চাই দেখি কে আছেন লাইনে সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম জি আপনি আপনি এবং যারা দর্শকরা প্রশ্ন করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে আপনারা দয়া করে টিভির ভলিউমটা কমিয়ে দেবেন অথবা একদম মিউট করে দেবেন একেবারে একেবারে জি জি আমার টিভির বিল মিউট করে দেব তা না হলে আমরা শুনতে পারি না আপনিও শুনতে পারবেন না আপনাকে শুনতে না পেলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না थैंक यू জি কলার আসসালামু আলাইকুম বলুন 
হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার আমার প্রশ্ন ছিল এই যে ডিএলএ নিয়ে আপনি কি এটা সম্বন্ধে আমাকে ইনফর্ম মানে ইনফরমেশন দিতে পারবেন মানে ডিজেবিলিটি লিভিং অ্যালাউন্স কোয়ালিফাই করবে কিনা জি জি নাকি এটার সাথে ইমিগ্রেশন জড়িত আছে এইটার সাথে ইমিগ্রেশনও জড়িত আছে না প্রবলেমটা হইছে এই জায়গায় জি আমার ওয়াইফ ডিএলএ এই যে ডিএসএসটা পাইতেছে বা ওইটা অ্যাড্রেসটা ওনার প্রিভিয়াস অ্যাড্রেস সো উনি এখন হোম অফিসের অ্যাড্রেস আই মিন উনি নো কাউন্সিলর অ্যাড্রেসে থাকতেছেন টেম্পোরারি অ্যাড্রেসে বা ওই অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করা হয় নাই তো এখন যদি উনি ওই অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ করেন তাইলে কি এটা কি স্টপ হবে বা কোনো প্রবলেম হবে আর ওই যেটা এই যে ওইটা পাইতেছেন উনি এখন আনমেরিড হিসেবে বা মেরিড দেখানোর পর কি কোনো এফেক্ট আসবে বা অ্যাড্রেস চেঞ্জ করলে কোনো এফেক্ট আসবে इनफर्म करते उचित ना कर क्षति होते मिसअंडारस्टैंडिंग होते डिजेबिलिटी अलाउन्स पेले क्यों क्यों को बेतन पेले इनकाम कर ले हजबैंड कथा बोल एटे को इफेक्ट है कि ना से स्पेशल बोलते अथवा अपनी सरसरी डिजेबिलिटी लिविंग अलाउन्स जरा हेल्पलैन आते तर नम्बर आनी चिठीते ही विभिन्न डिजेबिलिटी लिविंग अलाउन्स चिठी आ चिठर उपर से नम्बर आओ जी ना पान तो आनी एक इंटरनेटे गए गूगले गए सार्च कर डिजेबिलिटी लिविंग अलाउन्स हेल्पलैन এবং তারা আপনাকে হেল্প করবে তারা এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে অন্তত এইটুকু গাইডেন্স আমি আপনাকে দিলাম থ্যাংক ইউ চলে যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি আপনার আপনার প্রশ্ন রাখুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো ক্যান ইউ হিয়ার মি জি জি আই ক্যান হিয়ার ইউ ক্লিয়ারলি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই অফ কোর্স শিওর जुडिसियर सेंटर डिफिकल्टेस and he managed to do um, three times and um, cancel the flight and he is brilliant thank you thank you i mean i'm very grateful for your appreciation like and compliments ji ji hello ji ami je posto ta uttor diye di seta hocche uni je posto korte cheyechen seta hocche detention e jader ke rakhe uni onar खूब कठिन अभिज्ञता के बोले रिलेटिव अनेक दिन डिटेंशन थका बार बार डिटेन हवा तब जुडिसियर रिव्यू कर ले उड्रो करा रिकनसट्रेशन जावा आबाद इत्यादि रिसेंटलि आप हाउस सरि पार्लामेंटर जो पार्लामेंट एक पार्लामेंट ग्रुप तारा एक्टा दिये एक्टा लेबर शबाई शेकने में बार एक रिपोर्ट दिए कन्जार्भेटिव लेबर सबाई से मेम्बर आ 
সেই একটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন এট দ্য মোমেন্ট ডিটেন ইমিগ্রেশন ডিটেনশনের ব্যাপারে তারা তুলে ধরেছেন যে তারা বলছেন দেয়ার মাস্ট বি এ ক্যাপ দেয়ার মাস্ট বি লিমিট দ্য হাইস্ট নাম্বার ডেইজ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিটেন এন ইমিগ্রেন্ট ইন দিস কান্ট্রি আনফর্চুনেটলি টেরোরিস্ট অ্যাটাক আটক রাখার জন্য এই দেশে ল আছে মার্ডার কেসে কেউ থাকলে তারও একটা 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 টাইম টেবল আছে একটা টেরোরিস্ট সাসপেক্টকে আপনি কতদিন রাখতে পারবেন সেটাও একটা টাইম টেবল আছে আনফর্চুনেটলি দ্যার ইজ নো ল হাউ মেনি দে ইজ হাইয়েস্ট ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান ডিটেন এন ইমিগ্রেন্ট ডিটেন ইজ এখন দেখা যায় অনেক ইনোসেন্ট অ্যান্ড অ্যাসাইলাম সিকার যারা একসময় তার নিজের দেশ থেকে পার্সিকিউট হয়ে তারা এই দেশে আসছেন অ্যাসাইলামের জন্য দে হ্যাভ বিন ডিটেন এবং এখনও এমনও দেখা যায় থ্রি ইয়ার্সের উপরও কেউ কেউ ডিটেনশনে তো এটা কিন্তু কোনো দেশেই এইভাবে ইমিগ্রেশনের ডিটেনশনে এরকম লোক থাকে না এটা একটা গ্রেভ কনসার্ন এট দ্য মোমেন্ট আমি মনে করি আমার যতগুলি ক্লায়েন্ট আছে তার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলছি যে আসলেই কিন্তু ডিটেনশনে এমন বেশিরভাগ লোকে যায় যাদের কোনো ডিটেনশনের দরকারই নেই তাদের টাইজ আছে তারা কোনো পালিয়ে যাবেন না তারা রিপোর্টিং করবেন তারপরও তাদেরকে ডিটেন করা হচ্ছে তাদের ফ্যামিলি আছে তারপরও তাদেরকে ডিটেন করা হচ্ছে এটা খুবই অন্যায় সেই জন্য পার্লামেন্টও এখন কথা আসছে পার্লামেন্টের গ্রুপে কথা আসছে দেখা যাক কতদূর কী হয় তবে আমি মনে করি আপনাদের যারা লোকাল এমপিরা আছেন তাদের মাধ্যমে আপনারা ভয়েস রেইজ করুন এইসব ব্যাপারে তাহলে শুধু আমরা বাংলাদেশির না অন্য যারা আছেন সবাই লাভবান হবেন আর উনি প্রশ্ন করছেন জুডিশিয়ারি ভিউ রিকনসিডারেশন এগুলি যদি বলে যে করবে তারা এবং উইড্র করলে তারপর কি হবে এখন ধরেন রিকনসিডারেশন করে তারা স্টিল দে ক্যান অ্যাকসেপ্ট দ্য অ্যাপ্লিকেশান অর দে ক্যান রিফিউজ দ্য অ্যাপ্লিকেশান এগেন দেখা যাবে হয়তো আপিলের রাইট দিতে পারে ওর তারা চলে যেতে পারে যে আবার জুডিশিয়ারি ভিউতে যাওয়ার চান্সও থাকতে পারে যদি ফেল হয়ে যায় এইভাবেই অনেক সময় দেখা যায় একটা সাইকেলের মতো ঘুরতে ঘুরতে থাকে কিন্তু তারা নিজেরা এগুলি সলভ করতে চাইলে ইচ্ছা করলে অনেক কিছু সলভ করতে পারে আমার মনে হচ্ছে দিস ইজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার কারণ উনি অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করেছেন সেই জন্য আমি বললাম চলে যাচ্ছি নেক্সট কলার কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো 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 ইয়া ইয়েস ইউ ক্যান আস্ক ইউর কোশ্চেন নাও ইয়া সো যে ওকে আই আই টেল ইউ অর আই যে ইউ উইল বি নাও ইয়া আই ক্যান হিয়ার ইউ ওকে যে আমি তাহলে বাংলায় বলি জি জি আপনি বলতে পারেন বাংলা অর ইংলিশ হোয়াট এভার আচ্ছা আচ্ছা না আমি বাংলায় বলতে শিখি কারণ যে আমি আসলে যে 2013 তে ইয়ে করেছিলাম আমি এর জন্য अप्लाई করেছিলাম ইয়েতে সে আমার স্পাউস ভিসার জন্য আমি তার জন্য ইয়ে করার পরে अप्लाई করেছিলাম ওই দেশে আসছে স্পাউস ভিসা আসছে হচ্ছিল 2013 তে আসছে 2013 তে আসার পরে এখন তার এখন তো করছেন নিয়ম হচ্ছিল পাঁচ বছরের জন্য করছে এখন আরো তিন বছর পরে তার দুই বছরের জন্য ভিসা বাড়াতে হবে তখন মানে এখন মানে তার ভিসা বাড়াতে হবে ছিল টু তার ইয়ে বাড়াতে হবে এখন বাড়ানো বাড়ানোর সময় কি আমি একটু মানে বেনিফিটে থাকতে পারবো কারণ আমি এখন মানে আমি ইয়েতে আছি হাউজিং বেনিফিটে আছি আমি এখন আমি যখন ইয়ে করব তার জন্য যখন ভিসা বাড়ানোর জন্য যখন আমি অ্যাপ্লাই করব তখন কি আমি আমার বেনিফিটটা কি বন্ধ করে এটা করতে হবে নাকি আমার ইয়েটা থাকলে কোনো সমস্যা হবে না এটা আমার কোশ্চেন আর কি আপনি উনি উনি কি আপনার স্পাউস হিসাবে ভিসা পেয়েছেন ঠিক আছে যারা গত নাইনথ অফ জুলাই টু থাউজেন্ড টুয়েলভের পরে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে সবাই ফাইভ ইয়ার্স রুটের মধ্যে আছে এর আগে যারা তারা সবাই টু ইয়ার্স রুটের মধ্যে আছে টু ইয়ার্স পরে তারা স্যাটেলমেন্ট পাবে কিন্তু যারা নাইনথ অফ জুলাই পরে অ্যাপ্লিকেশন করছিল তারা সবাই ফাইভ ইয়ার্স পরে পারমানেন্ট পাবে কাজে টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স পর থার্টি মান্থস পর পর তারা সেটা সেটা বাড়াতে হবে একবার বাড়াতে হবে দেন সেকেন্ড টাইম উনি ইনডেফিনেট লিফ্ট রিমেনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রশ্ন করছেন আপনি বেনিফিটে থাকতে পারবে কি না ইট ডিপেন্ডস এটা বেনিফিট আপনার অনেক সময় দেখা যায় যেমন চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট সেটা অনেক সময় অনেক এন্টারটেনমেন্ট হয় 
আপনার ধরেন মিনিমাম ধরে নিলাম আঠারো হাজার ছয়শো পন্ড আপনার ইনকাম দরকার আছে কিংবা একুশ হাজার বাইশ হাজার চারশো পন্ড আপনার দরকার আছে যদি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি আপনার আপনি স্টিল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাচ্ছেন আপনার হাজবেন্ডের নামও সেখানে আছে দ্যাট শুড নট বি এ প্রবলেম চাইল্ড বেনিফিট ইজ নট এ প্রবলেম এবং আপনি যদি কোনো হাউজিং বেনিফিট পান আপনার রাইটে আপনি যেহেতু এখানকার সেটেল সেটা পেতে পারেন অ্যাজ লং অ্যাজ ইনকাম থ্রেশ হোল্ড যেটা মিনিমাম যেটা ওই সময় আইনের সময় যেটা থাকবে সেটা আপনাকে পূরণ করতে হবে কারণ তারা বলছে ইনিশিয়ালি যে আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড দেখে যারা আসছেন তাদেরকে আবার আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ডেই দেখাতে হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে বেনিফিট যেটা পাবেন সেটা কাউন্ট হবে না এটা মনে রাখতে হবে चौबीस इनिशियल সেটাই মিট করতে হবে এট দা মোমেন্ট এটাই লো মানে আচ্ছা যে আমার দেখাতেই হবে কিন্তু আমি যদি বেনিফিট থাকি সে সমস্যা নাই কিন্তু তার 18000 হইতে হবে সেটাই তো জি জি বেনিফিট অ্যাজ লং অ্যাজ ওনার ইনকাম ঠিক থাকে লেভেল ঠিক থাকে অ্যাপ্লিকেশনের সময় ওই যে 6 মাস 1 বছর যে দিন আমি বললাম সেই অনুযায়ী যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে ঠিক আছে আর যদি আপনি এখন যদি আমার প্রশ্নের উত্তরটা বুঝতে না পারেন ক্যাচ করতে পারেন নাই তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন কালকে সকালে যখন আবার রিপিট হবে সেখানে আপনি এটা আবার শোনার চেষ্টা করবেন এবং আমার মনে হচ্ছে তখন আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তারপর যদি আপনি ক্লিয়ার না হন তাহলে বেস্ট হচ্ছে আপনি একজন লয়ারের অ্যাডভাইস নেবেন থ্যাংক ইউ আর আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো কলার হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো জি আমি বেসা সাহেবের সাথে কথা বলছি जी जी आपने आवाज़ साथी कथा बोलते हैं एनी क्वेश्चन आपने कोर्ट पर हैं जी जी सामान्य कुम्भ या अमार एक क्वेश्चन चिलो जे अमार अमार हस्बैंड 2004 में ये पेंशन राइट ऑफ रिपोर्ट तो এখন উনি নতুন পাসপোর্ট বানাইছে ওই যে আমার পিওটা এখন উনি চাচ্ছেন যে ওনার ওই রাইট টু ফরবটা শিলটা ওনার নতুন পাসপোর্টে নিয়ে আসার জন্য তো এখন কি কি মানে ইয়ে লাগে ওটা अप्लाई করার জন্য আমার একটু বলবেন প্লিজ ওটা थैंक यू এটা জি আর ওনার রাইট টু ফরবটে এটা ঠিকাটা ওনার হচ্ছে পাপল কালারের না আমি জানি আই নো अबाउट দিস জি জি আপনাকে কালার বলতে হবে আই নো अबाउट ইট थैंक यू আপনি দেখে দেন কোয়াইট ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে অনেকেরই এটা এটা কমন কোয়েশ্চেনও বটে যে এটা 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 কি করতে হবে এখন এটা অনেক সময় দেখা যায় যে তারা হয়তো বাংলাদেশ থেকে রাইট অফ রিপোর্ট দিয়েছে এখানে এসে যখন আপনি আবার নতুন করে নতুন পাসপোর্টে এটা ট্রান্সফার করবেন নতুন একটা লাগাতে চান তখন কিন্তু এটা ওরা এটাকে ট্রিট করে একেবারে ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশনের মতোই করে অনেক সময় ট্রিট করে সেক্ষেত্রে একেবারে ওনার বাবার যে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ওনার বার্থ সার্টিফিকেট ওনার প্যারেন্টসের ম্যারেজ সার্টিফিকেট সব কিছুই দিতে হবে এইভাবেই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে আরও ডকুমেন্টেশন লাগবে তবে এই ধরনের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সেখানে গাইডেন্স আছে আপনি হোম অফিসে ওয়েবসাইটে গিয়ে গাইডেন্স পেতে পারেন অথবা আপনি একটা লয়ের কাছে গিয়ে সেটা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন যাতে করে সেটা ফেল না হয় এবং সেটা প্রেসক্রাইব ফর্ম আছে সেটা ফিও আছে সেটা দিয়েই আপনি হোম অফিসের ন্যাশনাল ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে थैंक यू निचे अपना प्रश्न उत्तर पे गए चले जाट कलर का सलाम आलैकुम हेलो कलर हेलो सलैकुम वालेकुम सलम ভাই আমি কল করলাম আগে একটা জিনিস আমি জানতাম যে আর মামলার সাবর বেসটাকে জি জি বলেন যে ওই যে এপ্রিল 6th অফ এপ্রিল ওর আগে যারা যে বাংলাদেশ পাউস হিসাবে মনে করে লাস্ট ইয়ার সেপ্টেম্বর পর एग्जाम দিয়েছে এবং পাস করেছে এরর কি তার নতুন আবার টেস্ট এবং কোন ব্যাপার নাই এবং কতটুকু চেঞ্জ আসতেছে এটা একটু দেখার বিষয় এটা 
কিন্তু আমরা ক্লারিফাই এখনো ক্লারিফিকেশন কিছু অভাব আছে সেখানে তবে সেই ক্ষেত্রে আমার জেনারেলি যেটা অ্যানাউন্সমেন্ট তাদের সেটা হচ্ছে আপনি টেলিফোন রেখে দেন আমি বলছি সেটা হচ্ছে 6th অফ এপ্রিল এর আগে যারা एग्जाम দিয়ে ফেলবে তাদের ক্ষেত্রে ওটা নভেম্বর পর্যন্ত খুব সম্ভবত নভেম্বর পর্যন্ত সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে নভেম্বর যদি সেটা ব্যবহার করতে চায় অ্যাপ্লিকেশন করতে চায় সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে কিন্তু 6th অফ এপ্রিল পর যদি হয় তাহলে নতুন লিস্ট হবে সেটা করতে হবে थैंक यू আমি ড্যাশ কলার কাছে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো জি বলুন আমাদের হাতে সময় কম আমাদের অনেক কলার লাইনে আছেন আপনি দয়া করে একটু দ্রুত প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম আমার একটা কোশ্চেন আসলো জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার কোশ্চেন আছে আমি যদি একটা নয় অ্যাপ্লিকেশন বলাই আমার লাইক কতদিন ওর বিল বাজার লাগবে আর কিটা কিটা লাগবে আমার কি অ্যাপ্লিকেশন করবেন এটা তো বলছেন না কি ধরনের অ্যাপ্লিকেশন করবেন जी <laughs> चिल्ड्रेन कर সেটা যখন 601 পাউন্ডস অফ অ্যাপ্লিকেশন ফি আছে 6 অফ এপ্রিল আগে পর্যন্ত 6 অফ এপ্রিল পরে সেটা অ্যাপ্লিকেশন ফি বেড়ে যাবে আমার হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন দ্রুত টাইমটা নষ্ট করার কোনো মানে না আপনি যেহেতু আপনার বাচ্চা আছে বিডিসি রিজন বাচ্চা আই বিলিভ ইউ উইল গেট সামথিং যদি আমি কোনো এসিওরেন্স দিচ্ছি না অনেক ক্ষেত্রে রিভিউ হয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয় তো আপনার ক্ষেত্রে যদি সবকিছু ক্লিয়ার থাকে ফেল হওয়ার কোনো কারণ আমি দেখছি না ধন্যবাদ ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নেক্সট কলার প্লিজ हेलो वालेकुम सलाम अह एडिट की योर एक्शन अनुष्ठान जी योर एक्शन अनुष्ठान ऑफ कोर्स यस आपने आपने ये अनुष्ठान आज चाहिए एवं आपने कि आपका कोई प्रश्न आ चाहिए जी हमारे एक प्रश्न चिलो जी बोलो जब प्रश्न आ चाहिए जब आमी 2015 जुलाई 28 हमारे दौर में सकुरा हो बे तो आमी जो दी 28 डेज आगे एप्लीकेशन कर আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যদি আল্লাহ না করে করে বা রিফিউজ হয় সেই ক্ষেত্রে যে আপিলের রাইট থাকবে কিনা কারণ এখন আপিলে তো চেঞ্জ আসছে দেখলাম জি ভেরি গুড কোশ্চেন ইন দা কনটেক্সট অফ দা নিউ রুলস ঠিক আছে আর কোন প্রশ্ন আছে জি না ওকে ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আ 10 ইয়ার্স এর রুটে অবশ্যই আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করলেও আপনি যদি 28 ডেজ এর মধ্যে করেন বিফোর এক্সপায়ারি ফর एग्जांपल আপনি যদি টোয়েন্টি এইট মার্চ যদি আপনার ভিসা শেষ হয় তাহলে আপনি এক তারিখ থেকে আপনি মার্চের এক তারিখ থেকে যে কোনো সময় আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ অ্যাপ্লাই জাস্ট বিফোর টোয়েন্টি এইট ও মার্চ কাজেই সেটা কোনো অসুবিধা হবে না আর একটা হচ্ছে তবে আপনাকে দেখতে হবে আপনার কোনো গ্যাপ আছে কি না কোনো আগে কোনো দেরিতে ঢুকেছিলেন কি না কোনো ধরনের কোনো সমস্যা না থাকলে যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে এই টোয়েন্টি এইট ডেজ ইজ গুড ফর ইউ নো প্রবলেম আর আপিলের রাইট সম্পর্কে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ তারা বলছে 6 তারিখের পর থেকে জেনারেলি সমস্ত লেজিটিমেট গ্রাউন্ডে যত অ্যাপ্লিকেশন করা হবে সবগুলো থেকে তারা আপিলের রাইট চলে যাবে তবে হিউম্যান রাইটসের ক্ষেত্রে অ্যাসাইলামের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপিলের রাইট থাকবে এবং সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনার যেহেতু 10 বছর হবে এবং যদি রিফিউজ হয় তাহলে অবশ্যই হিউম্যান রাইটসের একটা চান্স থাকবে এবং সেই বেসিসে আপনি অবশ্যই আমি আশা করি আপনি আপিলের রাইট পাবেন তবে যদি কোনো সার্টিফাই করে দেয় তারা যে ম্যানিফেস্টেড আনফাউন্ডেড বলে তখন আপিলের রাইট পাবেন না তখন আপনাকে অন্যভাবে চ্যালেঞ্জ করতে হবে সেগুলোরও পথ আছে তবে আমি মনে করি আপনি আপিলের রাইট পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আপনার আছে থ্যাংক ইউ চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার হ্যালো হ্যালো নেক্সট কলার প্লিজ হ্যালো 
हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जी आपने दूर तो प्रश्न करूँ है प्रश्न तो अच्छे अमी जर्मन तक आसे वो चेन बच्चा नहीं है वो कहने अमी प्राय दो बस्तर तक आसे कहने कुनो आमदर ये नहीं हुई कुनो दरों ने रेसिडेंट कोरी नहीं एक तरह की कोट्टे हो गया आमदर अब आर अमी बेनिफिट बच्चा दर जा सब पाई थी से कहने गोरेर बेनिफिट सब पाचे थैंक यू रेसिडेंस परमिट कोरा � जो शेरी को होय था कि ताहले जो डिसेटलमेंट पांच बसों सेटलमेंट शेरे देखा तो होय अभी टेलीफोन रखे दें ताहले अवश्य आपनी इधर अनेक एडवाइस कर जाए आपनी एक ता पार्मिटेज जो नेप्टेक्शन कोरा तो अबे एक हद तक उन जरूरी ना तो अबे आपनी जो एक उन कंटिन्यूअस एजेंसी आचन तार प्रियो दशक, हमरा अनेक नालों चुना करुँ ची एयर पोरो हमरा आलों चुना चले जावो, छोटा बोझ दावा दे उन्नतन चोल बे, हमरा एक छुट्टो कमर्शियल ब्रेक जाच्ची, आपने रस भाई आमदेश रस थक बन, धन्यवाद वाइफर सेटलमेंट नहीं चीन तीतु चिलाऊं। चैम्बर्स ऑफ एमए होसे निर्माण धुमे, अमी अकोन शंपुनो निश्चिंत हो। माय रिलेटिव्स हैड एन एसाइलम केस एंड ही ओन दैट थैंक्स टू चैम्बर्स ऑफ एमए होसाइन। अमा दश बच्चे एप्लीकेशन डक खूबी जोटिल चिलो। चैम्बर्स ऑफ एमए होसे ने प्रिय दर्शक बिरोधी पड़े हमरा अब और अपना दिमागी फिर आश्लम आपना रोधिकर यो राइट्स ओनोस चाहे ये ओनोस चाहे आपना निजरा ही जनों प्रिय करो चलो चंन अब अगर आपना देर जनों ऐटा ऐटा बिराट ऐटा साथी होए जा रही है ची बोले हमी वने कोरी कारण सबसे में आपना आशा करें कौन हमारा आज बो टीवी पॉड्डा है अब अगर आपका कुछ न जार करने आमी अनेक किचु डिस्कशन हो जेते पड़ची ना शे जो नामी दुखी तो तार पर जो दिकोनो डिस्कशन क्यों आंते चंद पोस्ट ना करे मोस्ट वेलकम आमी तो अखोनो इटा डील करुँगो चलो अच्छी आमी पोस्ट ने जोड़नो स्टार वाले क्यों हेलो कॉलर हेलो हेलो सांतो मैं स्टूडियो तो चल रही हूँ जी 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 आपने प्रश्न करूँ हेलो सामान्यतम वाले के सामान्य आम यह तो फिर जानते तो अच्छे अपने रच है जे होम ऑफिस जो दे ये दिए दे लिक्विडिटी दिए दे हैं तो खून के आर किसी कोरा रच है जो दे केवल प्लास में ले काउ के जो धुका दिए लिक्विडिटी नहीं चले जाए तो खून के माने उन्हर वैसे कोरा कि� मैं उन्हें जिन सर्टिफिकेट ये गुला ये फॉल्स सर्टिफिकेट है मैं किन्हें ने ये हुई था कि उन्हें की फॉल्स उन्हें की उन्हें की परमानेंट पेज है परमानेंट पेज है जी और तापोर तार उन्हर वाइफ के धुखा दिए ने चले गए थे परमानेंट पेज आजा ठीक है सर किसी कोरा किस्सू आते ठीक है सर आपने देखे देने हैं � आमी मौन कोरी जे क्यों कोनो फॉल्स डोक्यूमेंटेशन दिए जुदी फॉल्स कोनो थोड़ा नेर इंटेंशन प्रकाश करे जुदी कोनो भीषा बड़ाई शेडा वो शोई होम ऑफिस डिसेप्शन पोतरो नहीं शबे नहीं अब होम ऑफिस काउंट जुदी बिडिस सीरियस शिव दिए थाके शेडा कैंसल करते पारे एक तार जुदी कोनो इंटेंशन न अनेक के इधर ने बिशर खातों का तो जुदी कोरे थाके, शेर जिन अवश्य ही आपने रा होम ऑफिस लिखते पारें, एवं शेर अवश्य ही नाम, डेट ऑफ बर्थ, तार होम ऑफिस रेफरेंस, तार एड्रेस दिए, आपना नाम ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ, आपना पासपोर्ट नंबर शब्द दिए, आपने लिखते पारें एड्रेस दिए, ईमेल एड्रेस 
সেটাও আপনি হোম অফিসকে জানাতে পারেন ইটস এন্টাইলি আপ টু ইউ তবে নর্মালি লয়াররা এইসব ব্যাপারে খুব একটা হেল্প করতে চায় না ধন্যবাদ চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি ভাই আমি লাইভ মাতাম পারমনি জি জি আপনি লাইভ বলছেন আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন তো জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম জি ভাই আমার দুইটা क्वेश्चन আছে জি জি বলুন আপনার জি ও একটা আর আর একটা হইল গিয়া যে তার আরজন দুইজন প্রফেশনাল মানুষর সাইন লাগে দুইজন সিটিজেন করতে হইলে জি তো আমি ওনে এত দি একটা নো থাকি ওনে আমারে আরজনে দুই বছর রাখিয়া অন্য টাউনে থাকিয়া কি তাই না আমারে দরকার সিনদা তো থাম সাইন হই লিখতে ওই বই অন্য টাউনর আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আপনি প্রথমে লাস্টে যেটা বলেছেন সেটা দিয়ে শুরু করি সে রেফারেন্সের ব্যাপারে কে কোথায় থাকলো ইট ডাজন্ট ম্যাটার আপনি এজ লং এজ রেফারি যদি কোয়ালিফাই করে তাহলে আপনি সেখানে রেফারেন্স নিতে পারেন টেস্ট নট এ প্রবলেম আর একটা প্রশ্ন করেছেন সেটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট তবে আমি মনে করি যেহেতু উনি আগে পাস করে ফেলেছেন সেগুলো যদি ভ্যালিড থাকে অ্যাট দ্য মোমেন্ট তাহলে অবশ্যই উনি ছয় এপ্রিলের পরেও এটা ব্যবহার করতে পারবেন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না থ্যাংক ইউ আমি পরবর্তী কলার কাছে চলে যাচ্ছি সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার জি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হইছে আমি একটা স্টুডেন্ট 2010 এ আইসা মোদেশ 2010 এর ডিসেম্বর প্লাস আমি 2012 পমি এপ্লাই করছিলাম বিশাল লাগে তোমার বিশা দিছি আবার 2013 এ আমার আবার কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে আমি আবার এপ্লাই করছি আপনার 2014 এ এপ্লাই করার বাদে তার আমার নভেম্বর দিলে হিসাব আমার আপিল আপিল দি ও মেয়ার ফন্ড থেকে আমার আপিল কোট করতে আমি এখন কিতাব ভিডিও করেন তো কিছু জোহরা দেই পনি আচ্ছা ঠিক আছে আপনি রেখে দেন কিছু বইবেন না আপনি রেখে দেন थैंक यू আমি এখানে চুলচেরা কোন মামলার ফাইলের বিশ্লেষণ করতে চাই না যেহেতু এটা কাগজপত্র যদি কেউ সামনে না থাকে এটা নিয়ে অ্যাডভাইস করা ডিফিকাল্ট আপনারটা কি কারণে রিফিউজ হয়েছে কেন হয়েছে সেটা যদি করতে যাই আপনি পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাবে কারণ অনেকে এখন কলার অপেক্ষা করছেন নিশ্চয়ই আপনাকে কোনো লয়ার রিপ্রেজেন্ট করছেন তিনি হয়তো আপনার ফাইলের কথা অনেক কিছু জানেন আপনি তার অ্যাডভাইস মতো কাজ করছেন এখন আমি মধ্যখানে আপনাকে কি হতে পারে এটা বলতে পারবো না তবে এটুকু বলতে পারবো আপনার ফাইল না দেখে এটুকু বলতে পারবো আপনার যদি আপিল যদি রিফিউজ হয়ে যায় তাহলে আপনি আবার ডিসমিস হয়ে গেলে আপনি আবার আপিলের পারমিশনের জন্য দুইবার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন আপনার টাইম হলে লাস্ট তারপর যদি পারমিশন না দেয় তখন আপনি টোয়েন্টি এইট ডেজের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যে কোনো ক্যাটাগরিতে যেখানে আপনি এলিজিবল হবেন বাট আপনাকে সেগুলো রিফিউজ হওয়ার টোয়েন্টি এইট ডেজের মধ্যে করতে হবে এটুকুই আমি শুধু বলতে পারি থ্যাংক ইউ চলে যাচ্ছি পরবর্তী কলার কাছে সালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো কলার এই হ্যালো স্যার আমি কলার স্যার একটু কথা বলতে পারি অনলাইন জি আমি শুনতে পাচ্ছি আপনাকে একটু একটু বড় করে বলুন আচ্ছা বেসিক্যালি আমি ইনডিপেন্ডেন্ট একটু রিমেন अप्लाई করছি জি ইন সাপ্লিমেন্ট এন্ড ক্যাটাগরি ম্যারেজ ক্যাটাগরি জি তো ওরা আমাকে ইন্টারভিউ দেওয়া ডাকছে তো ইন্টারভিউতে কি কি ধরনের প্রশ্ন হয় আপনি কি জানেন ভাই বা কি ধরনের কোশ্চেন এটা করতে পারা আমাকে আপনার কি কোনো লয়ার আছে না ইনকাম ঠিক আছে সুনিশ্চিত করে বলা সমস্যা কারণ তারা কোন অ্যাঙ্গেলে এটা প্রশ্ন করতে চায় কেস ওয়ার্কের উপর ডিপেন্ড করে তবে বিভিন্ন কারণের মধ্যে যেটা হতে পারে যে আপনার ব্যাপারে যদি কোনো ধরনের ইনফরমেশন থাকে যে আপনার ম্যারেজ লাইফ বোধ হয় 
সাবসিস্টিং করছে না সে ক্ষেত্রে একটা হইতে পারে কারণ অথবা একটা হতে পারে তারা টেস্ট করতে চায় তারা দুজনকে হয়তো ইন্টারভিউ করে কথা নিতে চায় যে সবার কথা মিলে কি না অথবা তারা আপনার ব্যাপারে কোনো মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে কোনো কনসার্ন থাকতে পারে অনেক কিছু হতে পারে এটা বলা মুশকিল তবে আপনার যেহেতু জেনুইন রিলেশনশিপ ধরে নিলাম আপনার যদি রিলেশনশিপ জেনুইন আপনার বাচ্চাও আছে এবং সেক্ষেত্রে আপনারা কোনো ট্রেনিংয়ের দরকার আছে বলে মনে আমি করি না কারণ লয়ারও এটা নিয়ে ট্রেনিং দেওয়া উচিত না তবে আমি মনে করি যেহেতু আপনার সব কিছু জেনুইন আছে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আপনি সেখানে ইন্টারভিউতে যাবেন সঠিক সময়ে এবং সেখানে যা স্পষ্ট করবেন আপনার সঠিক উত্তরে দেবেন থ্যাংক ইউ চলে যাচ্ছি নেক্সট কলারের কাছে সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার হ্যালো জি যাই হোক আমার মনে হচ্ছে আমাদের কিছু আলোচনাও করা উচিত আমরা তো অনেক কল নিয়েছি কারণ আমাকে কন্ট্রোল থেকে বলা হচ্ছে যে কিছু দর্শক জানতে চাচ্ছেন ভবিষ্যতে আমাদের ইমিগ্রেশনে কি হতে যাচ্ছে এবং আপিল রাইট যদি উঠে যায় তাহলে স্টুডেন্টরা তো এমনও আপিল রাইট উঠে গেছে যারা টিয়ার ওয়ান টু অন্যান্য যে ভিত্তিতে যারা আছেন তাদের কি অবস্থা হবে প্রিয় দর্শক এটা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করব নতুন ল যেগুলো আসছে সেগুলো নিয়ে আমরা আরও একটা অ্যানালাইজ করব এর মধ্যে আপনারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলো দেখবেন গুগলে গিয়ে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইমিগ্রেশন আপডেটগুলো দেখবেন সেখান থেকে জানতে পারবেন তবে এত হতাশ হওয়ার কোনো কিছু নেই যেহেতু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ আছে আপিল রাইট উঠে গেল আপনাকে চোদ্দো দিনের মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ করতে হবে যখন এই পাবেন তার মধ্যে চোদ্দো দিনের মধ্যে এবং সেইগুলিও পারবেন যারা অ্যাপ্লিকেশান অলরেডি সেকেন্ড অফ মার্চের আগে যারা করেছেন সেসব পয়েন্ট বেস সিস্টেমে তারা অবশ্যই আপিল রাইট পাবেন আর যারা এরপর করছে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ আর ছয় এপ্রিল এর আগে যারা অ্যাপ্লিকেশান করছেন করেছেন অন্যান্য ক্ষেত্রে যাদের এখনও পর্যন্ত আপিলের রাইট আছে তারা আপিলের রাইট পে পাবেন তবে ছয় এপ্রিল পর তারা সেক্ষেত্রে আপিলের রাইট পাচ্ছে না তবে স্টিল তাদের অনেক ক্ষেত্রে এর বেশি রিভিউর সুযোগ থাকছে এবং হিউম্যান রাইটসের আপিলের অ্যাসাইলাম আপিলের একটা সুযোগ থাকছে যাই হোক আমি আরও কয়েকটা কল আমাকে নিতেই হবে কারণ করার কয়েকজন খুবই অনুরোধ করছেন কয়েকটা প্রশ্ন তো আমাকে দিতেই হবে আমি জানি না কয়জনকে আমি হ্যাপি করতে পারবো তবে চেষ্টা করব দেখি কে আছেন লাইনে আসসালাম আপনি দেখে দেন আমি বুঝতে পেরেছি মেরেজ রেজিস্ট্রির সাথে আমার তো মনে হয় ক্রিমিনাল অফেন্স ইত্যাদি কোনো সম্পর্ক আছে আপনার যদি মেরেজ জেনুইন থাকে তাহলে মেরেজ রেজিস্ট্রেশন করবেন সেটা আমি কোনো সমস্যা দেখছি না আর রিফিউজ হয়েছে সেক্ষেত্রে নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করার চেষ্টা করতে পারেন থ্যাংক ইউ দুঃখিত পরবর্তী করার কাছে চলে যাচ্ছে আসসালাম আলাইকুম কলার হ্যালো হ্যালো কলার হ্যালো জি দি আপনার প্রশ্ন করুন আমি সুলিকা সাবলের মাতন সালাম জি জি বল জি হ্যালো জি প্রশ্ন করুন না আমার একটা কোশ্চেন আছে না আপনি আমি আইছিলাম 2003 তো দেশ আইছিলাম আপনার 2005 আমি লিকুইড টু ইসলাম ওখানে যখন ব্রিটিশ পাসপোর্ট মাল আইছে না সেই ওখানে আর মাল লাগবে তো না সেই ওখানে এটা টাবল হইব এটা কি টাকা করা লাগবে কোন কষ্ট না আমার সরি আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারি আবার বলবেন জি না আমি ওদেশ আমি 2003 তে ইসলাম আপনার বুঝছি না জি বুঝছি আর 2005 আমি লিখতে পাইছি কি আপনি মাইট হই যাইছে ওদেশ জি এর পরে আমি ওখানে তখন খামো আছে যখন লাইন ব্রিটিশ পাসপোর্ট মাল আইছে না এটা দহার মনে করছে না মাল আইছে না আমি আওয়াজ আওয়া করতে তখন বল তখন কো কে কো কো এটা প্রবলেম হইব সামনে যে এটা যে যাওয়াই তো না ইংলিশে নিও তো মাই সময় আছে এটা না আপনার ইনডিফিনিটলি লিফট আছে সেটেলমেন্ট ফাইনাল আছে তো 
प्रब्लेम टा की क्या की बोल चाहिए था ना आपना प्रॉब्लम टा आपने की वाला करें की पोस्ट की प्रॉब्लम ना माय अंगों से अनखोलते कोई तो बांग्लादेशी फास्ट सुधी शाम में दी था बोलो फरवाई थे इटा जो खो बोर्ड ना एक्चुअली नहीं शोध हो चाहे मैं बांग्लादेशी मशीन रीडेबल पासपोर्ट जो दी ना होए जी आम जी ताहोले आप तक ट्रैवल करते हो ना ना हमारे जो बिचार बिचार दायरे तो आमने मित बिचार बिचार हमारे बच्चन रिचे ना से हमारे पूर्व सेक्टर बच्चे आसु तारा तो कॉलेजों जाया हुआ है बिचे नहीं हाँ उससे बच्चे ना आपने की बोलते चाचन आपने तो आपने तो इंडिफिनेट लिफ्ट डिमेंड लगा नहीं आसे जेठे फ्रेंड बोलते हैं कि बोलते हैं शुनन आपना जो दिशा जेनुइनली आपने जो दिशा की जो थके हैं आपना बहुत अच्छे हैं क्या थके आपना कौन समस्या और कोताना है आप समस्या होले आपने एयरपोर्ट तक आपने लॉयर रशाद जुआ दुकान पे जा रहे हैं डील करे आशा रखिए कौन समस्या होगा थैंक यू मैं तो एक टाइम सावधान हो शामा� जी आमर बांग्लादेश फास्ट सुधीर स्पेयर के लिए आमी आठ फास्ट सुधीर दूसरे फास्ट सुधीर से जॉइन हो रहा थी इतने तमिल टू टाइम्स आए थे कुनी ठाबुल लोग होते हैं ना आपने पूरा ना पासपोर्ट इंडिफिनेट लगाना हुआ था ठीक ना जी ना ये तो कौनो समस्या तो कौन है तार पर आपने जो सेफ साइड थकते चां वही आपना के नोटों रेसिडेंस परमिट इंडिविजुअल लिफ्ट रिमेनेज जो नेट कार्ड दिए देंगे। शेडाई तारा तारा शेडाई मीन कोर्ट चल। शेडा आपने कोर्ट तो बारे में किंतु शेडा आमी शुरू नहीं जी शेडा एक्सेप्टेबल हो बेना कहूँ तो गेटे शुरू नहीं। आमी ब्रिटिश पासपोर्ट मालाई मा� इंग्लिश टेस्ट अपने था पास करते हो अबे एक जुड़े जुड़े ठीक था के तालो अवश्य ही अपनी शॉप की जो खोरा लग बोला अपना टेस्ट फास्ट खोरा लग बोला नहीं अपना दिया फ्रेंड में फेल खोरा लग बोला नहीं जी जी ये गुले अच्छा ही सीरीज़ इन्शिप जुन्नो किंतु एट द मोमेंट अपना ट्रैवलिंग जुन्नो क अच्छा, आमी उधर शॉट रहा था सोशल दखिया स्पाउस विषय मन हस्बैंड एंड चिला। जी जी। हेलो। जी जी आपने बोलें ना आमी सुनती। आर ओको ना मार दिस ईयर और नवंबर और मार विषय एक्सटेंशन खोरा लग पो। सो आमी जानता हूँ सही रहम जब मैं किता किता खोरा लग पो। आमर हस्बैंड जब तो इसमें फुल टाइम दखिया � जी थैंक यू आपने 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 फोन रखे दन आम आम लोग चे सिमिलर एक टा पोस्ट नो एक जन कोर्चन सब चे बेस्ट ओबे आगे मी शॉकले आगे मी कल शॉकले जो हम अगर उस समय प्रोग्राम टा रिपीट होबे आपने शेट अधे देख बन एक टा एक जन सुन बन जे पोस्ट नो कोर्चन एक ए सिमिलर पोस्ट नो हाउसिंग बेनिफिट इतने इतने दी अब हम तार आठ हजार स्वास्थ्य पर आमी एड्रेस कोर्स चाहिए बन एक्सटेंशन सिमिलर एक नो उत्तर पे जाएँ तार पर आमी बोल ची जे आपनी बेनिफिट ऐडा शॉप पर न भिन्न व्यापर किंतु आपना हाल आपना जे इनकम टा आपना हाल बने जे इनकम टा और तो आपना दुजोने मिले जे इनकम टा आठ हजार स्वास्थ्य पर जिधर देखिए आज � उड़ा दी जो दी कॉम्प्लीमेंट करें, उड़ा दी जो पुरन करें, सेल्फ एम्प्लॉयड, 
বিজনেসের ইনকাম দিয়ে সেটা অন্য জিনিস কিংবা আপনি যদি কোনো বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি দিতে পান সেটা সেটা আলাদা ব্যাপার আর তারা হলে আপনাকে ইন এনি ইভেন্ট আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড আপনাকে দেখাতে হবে এটা হচ্ছে নিয়ম আপনার উনি যদি আপনার হাউজিং বেনিফিট পেয়ে থাকেন ওনার নিজের রাইটে এবং অ্যাজ লং এজ আপনার আঠারো হাজার ছয়শো পাউন্ড ওনার যদি ইনকামও ঠিক থাকে তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তারপরেও আপনি এই ধরনের সিচুয়েশানগুলোতে আপনার লিগের অ্যাডভাইস নেবেন যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার আগে এবং অনেক আগেই নেওয়া উচিত বলে মনে করি থ্যাংক ইউ আমি চলে যাচ্ছি এখন পরবর্তী করার কাছে সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার হ্যালো হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম আমি কথা বলতে চাই জি জি আপনি কথা বলছেন আপনি দ্রুত প্রশ্ন করুন আমাদের অনুষ্ঠান প্রায় শেষ পর্যায়ে আমি আমি একটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই আপনার কাছ থেকে জি বাংলাদেশে আমার একটি বউ আছে আমি বিয়ে করেছি এবং আমার একটি বাচ্চাও আছে এখন আমি শুধুমাত্র ওই বাচ্চাটিকে এই দেশে আনতে চাই আমি ব্রিটিশ সিটিজেন আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে আমি ফোন রাখি আপনি আমার কথাটির উত্তর দেন প্লিজ আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি একটা জি বলেন আপনি কখন ব্রিটিশ সিটিজেন হয়েছেন ব্রিটিশ সিটিজেন হয়েছি টু থাউজেন্ড এ আপনি কিভাবে নিজের 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 ইয়েতে হয়েছে নাকি নিজের রাইটে নাকি আপনার ফাদার রাইটে আমার রাইটে আমি হয়েছে ওকে গুড ও বাচ্চাদের জন্ম কখন হয়েছে বাচ্চা জন্ম হয়েছে এক বছর হয় বাচ্চা জন্ম ব্রিটিশ সিটিজেন পরে হ্যাঁ আমার ব্রিটিশ সিটিজেনের পরে ওই বিয়ে করেছি আবার বাচ্চাটাও হয়েছে ব্রিটিশ সিটিজেনের পরে ঠিক আছে थैंक यू আপনি রেখে দেন আমি বলছি আপনার বাচ্চা যেহেতু জন্ম ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের আপনার পরে আপনি যেহেতু ব্রিটিশ সিটিজেন হয়েছে নিজের রাইটে ওনারা অবশ্যই ব্রিটিশ সিটিজেন হতে পারবেন প্রোভাইডেড আপনার ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ রেজিস্ট্রেশন ন্যাচারাইজেশন হওয়ার পরে তাদের জন্ম সেখানে তো ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারে সেটা কোনো অসুবিধা হবে না আর আমরা কি বলতে পারবো অনেক কিছুই বলার ছিল কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের আরও অনেক কলারও ছিল সবার কল নিতে পারছি না কারণ আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে এরপরেও নির্ধারিত টিভির প্রোগ্রাম থাকে আমরা এর বাইরে যেতে পারি না আমাদের একটা কাট অফ টাইম থাকে আমরা জানি এই অনুষ্ঠানের পপুলারিটির কারণে অনেকেই জনপ্রিয়তার কারণে অনেকে আসেন প্রশ্ন করেন ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করেন আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন প্রশ্ন করার জন্য এবং জানার জন্য কারণ ইমিগ্রেশন আইনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন অ্যাট দ্য মোমেন্ট বিশেষ করে যখন চেঞ্জ আসছে তো আমি আমার যে কনক্লুশন হিসাবে উপসঙ্গ আমি এটুকু বলতে চাই যে আজকে ইমিগ্রেন্টরা কিন্তু শিকার হচ্ছেন একটা পলিটিক্যাল যে যে একটা মোটিভেশন এবং পলিসির শিকার হচ্ছেন ইলেকশন পলিটিক্সের শিকার হচ্ছেন আইনগুলো চেঞ্জ করা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট কমানোর জন্য কিন্তু সেক্ষেত্রে যারা অলরেডি এই দেশে আছেন লফুলি তাদের লাইফটাও মিজারেবল করা হচ্ছে কঠিন করা হচ্ছে এটা আমি মনে করি ঠিক না আপিলের রাইটও অনেক ক্ষেত্রে তুলে নেওয়া হচ্ছে যেটা আমি আমরা যারা হিউম্যান রাইটসের ল নিয়ে কাজ করি আমরা অবশ্যই হিউম্যান রাইটস আমরা কর্মীও সে সেক্ষেত্রে সেই ভিউ থেকে আমি বলতে পারি যেটা আপনি আপনার মানবিক যে একটা রাইট আছে আপিল করার জন্য একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি নিরপেক্ষ বডির কাছে সেই রাইটটা যদি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক স্পেশালি ইউনাইটেড কিংডমের মতো একটা গণতান্ত্রিক দেশে যেখানে গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রের যে উদাহরণগুলোকে অন্যান্য দেশে পৃথিবীতে অনুসরণ করে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আজকে একটা ব্যাড এক্সাম্পল যে আপিলের রাইটগুলো একের পর এক ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রথমে ভিজিটের রাইট নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তারপরে ফ্যামিলি ভিজিটের রাইট তারপরে স্টুডেন্টের আপিল রাইট ওভারসিজ পয়েন্ট বেস সিস্টেমে আপিল রাইট নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমএসি রিভিউতে করা হয়েছে এখন সব কিছু এমএসি রিভিউতে চলে যাচ্ছে কিন্তু এমএসি রিভিউটা আপনি কার কাছে করছেন আপনি করছেন একজন সিনিয়র কেস ওয়ার্কারের কাছে ডিফারেন্ট পার্সনের কাছে এটা করা হচ্ছে কিন্তু সবাই তো একই আমরালার মধ্যেই কাজ করেন নিরপেক্ষভাবে আপনি কতটুক বিচার পাবেন দেখতে হবে হোম অফিস বলছে তার পলিসির মধ্যে যে আপিলের মধ্যে অনেকেই ডিসিশনগুলো ওভারটার্ন করে দেন আপিলের জাজরা সেক্ষেত্রে তারা এডমিনিস্ট্রি রিভিউতে তারা বলছেন সেম অ্যাচিভমেন্ট হবে সেইমভাবেই তারা দেখবেন যে ওভারটার্ন হয়ে যাবে কাজে এডমিনিস্ট্রি রিভিউ হচ্ছে আরও সহজতর এবং কম সময়ের মধ্যে তারা করবেন কম সময়ের মধ্যে করবেন দেখার বিষয় আগামীতে আমাদের এই যারা ভিকটিমরা যারা অ্যাপ্লিকেশন যাদের রিফিউজ হয়ে যাবে তারা কতটুক ন্যায় বিচার পাচ্ছেন স্বচ্ছ বিচার পাচ্ছেন আগামী দিনেই বলে দেওয়া হবে আগামী দিনে আইনি চ্যালেঞ্জগুলো আরও বড়োভাবে আপনাদের সামনে আসবে সরকারের সামনে আসবে 
যেমন ভাবে 21 বছরের মিনিমাম বয়স সীমা ব্যাপারটা নিয়ে আসছিল যেমন ভাবে 18600 পাউন্ডের ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যেমন ভাবে হাইলি স্কিল মাইগ্রেশনের ব্যাপারটা নিয়ে 2007 সালে বিশাল চ্যালেঞ্জ হয়েছিল এবং তারপরে সরকার আইন পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল আমি মনে করি আজকে আপিল রাইট ফিরে আনার জন্য আপনারা যার যার এলাকায় যার যার এমপির মাধ্যমে লবিং করা উচিত এবং আমরা যারা ইমিগ্রেশন নিয়ে যারা কাজ করেন যারা ইমিগ্রেশন ওয়েলফেয়ার নিয়ে কাজ করেন সবাই আমার মনে হচ্ছে সচ্চার হওয়া দরকার আছে যাতে করে ইমিগ্রেন্টদের রাইটটা হিউম্যান রাইটস পারসপেকটিভ থেকে সুবিচার পাওয়া পারসপেকটিভ থেকে আমি মনে করি এটা আমাদের সচ্চার হতে হবে সবাইকে শুধুমাত্র লয়াররা নয় আপনারা যারা বিভিন্ন পার্টির সাথে আছেন কনজারভেটিভ পার্টি হতে পারেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক লিবারেল ডেমোক্রেট লেবার পার্টি আপনারা অনেক কিছুতেই ফোরামে যান মিটিংয়ে যান আপনারা সেখানে আপনাদের ভয়েসটা রেইজ করতে পারেন শুধু একবার নয় কয়েকবার দরকার একশো বার আপনাকে এটা নিয়ে বলতে হবে আপনার ফোরামে যাতে করে যে কোনো পার্টির লিডার আসেন তারাও যদি আপনার সাথে একমত হন তারা গিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে তারা সোচ্চার হবেন তাহলে হয়তো একটা চেঞ্জ আসতে পারে আমার মনে হচ্ছে আপনারা আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেক লাভবান হয়েছেন আপনারা যদি কিছুটাও লাভবান হন তাহলে আমার এই সময় দেওয়াটা এখানে আসাটা আমাদের অনুষ্ঠানটা আমি মনে করি সার্থক হবে বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের অনুষ্ঠান আজকে শেষ করছি আপনারা আবার দেখতে পারবেন উইক আফটার স্যাটারডে আমাদেরকে বিকেল সাড়ে চারটার সময় এবং আগামীকাল সকাল এগারোটা থেকে এই অনুষ্ঠান রিপিট হবে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং খুদা হাফেজ ওয়াইফের সেটেলমেন্ট নিয়ে চিন্তিত ছিলাম চেম্বার্স অফ এম এম হোসেনের মাধ্যমে আমি এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মাই রিলেটিভস হ্যাড এন এসাইলম কেস এন্ড হি ওন দ্যাট থ্যাঙ্কস টু চেম্বার্স অফ এম এম হোসেন আমার 10 বছরের অ্যাপ্লিকেশনটা খুবই জটিল ছিল চেম্বার্স অফ এম এম হোসেনের সহযোগিতায় সহজেই উইন করি অভিজ্ঞ প্র্যাকটিসিং অফ পাবলিক অ্যাক্সেস ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন আপনাদের ইমিগ্রেশন অ্যাসাইলাম হিউম্যান রাইটস ডিপোটেশন এন্ড রিমুভালস জুডিশিয়াল রিভিউ সিভিল ম্যাটার্স ডিটেনশন এন্ড বেল বিষয়ে সেবা দিয়ে থাকেন চেম্বার্স অফ এম এম হোসেন হোসেন ল অ্যাসোসিয়েটস ফোর নৌ টু ও সেভেন ফাইভ থ্রি নাইন থ্রি ফোর জির